ऑल राइट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीटकोट्स का एक और एपिसोड है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जे मेन टू के और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं क्या हमारे पास तुक्का टेक्निक्स होते हैं क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाओ ठीक है ना तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पेट का हिस्सा बन जाओ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी स्टूडेंट्स अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है अगर आप चाहते हो इंप्रूव करना अगर आप सीरियस हो इंप्रूव करने को लेकर के एंड कम टाइम में आप इंप्रूव करना चाहते हो 180, 200 इस रेंज में लेकर के जाना चाहते हो और अगर किसी कारण से आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ये चीज़ कैसे हो सकता है आप परेशान हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारे पास में है कॉम्बो कोर्स वन डॉट एंड टू डॉट इससे आप श्योर श्योर अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर में इनरोल हो चुके हैं एंड अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से आपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो 80 सौ इस रेंज में आपको तो वहां से किस तरीके से 170 180 200 लेकर के जा सकते हो आपको ट्रिक्स की सारी की सारी थ्योरी सारे के सारे एप्लीकेशन लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में दिखाए जाते हैं एंड ये तो रहा वन डॉटो की बात टू डॉटो के कोर्स में आपको 2021 के सारे के सारे जो 26 शिफ्ट्स हुए थे उन सब में आपको जो है ट्रिक्स लगा करके पूरे पूरे पेपर में दिखाया जाता है ठीक है तो आप वन डॉटो कोर्स भी ले सकते हो या फिर वन डॉटो एंड टू डॉटो का आप कॉम्बो ले सकते तो जिससे आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी 2021 के सारे पेपर्स में आप लोग जो है ट्रिक्स को देख पाओगे ठीक है अब कोर्स में एनरोल कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक दिया रहेगा वहां पर आप जाओगे सारी डिटेल्स देखोगे कि भैया क्या क्या डिटेल्स है कोर्स के अंदर में पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है अपनी डिटेल्स करेक्टली देना है अपनी मेल आई है ना और जो भी आपको डिटेल्स पूछी जाएंगी वो आपको करेक्टली फिल करनी है पेमेंट कंप्लीट करना है आपको एंड सिर्फ आपको रिलैक्स करना है आपको हमारे टीम की तरफ से ए आर स्क्वेड की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस कैसे मिलेंगे क्या होगा वो सारी चीजें आपको जो है ईमेल में लिख दी जाएंगी एंड विद इन सिक्स आवर्स आपको कोर्स के वीडियोज भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा आप काफी अच्छे से कम टाइम में इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो ठीक है तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है दो वाले अगर आप सीरियस हो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए तो मेक श्योर sure करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेई मेन टू का और ये हमारा लास्ट एपिसोड है जेई मेन टू के पेपर का हम लोगों ने 32 टू क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं बैक टू बैक हमारे एपिसोड्स चल रहे हैं और इस वीडियो के बाद में टोटल 36 सिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है जिसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड जुगाड़ तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ठीक है सो थर्टी सिक्स क्वेश्चन मतलब इंटू फोर अगर आप कर लो तो थर्टी सिक्स इंटू फोर कितना होता है हमारे पास में वन फोर्टी फोर राइट थर्टी सिक्स इंटू फोर इज वन फोर्टी फोर मार्क्स में हम लोग ट्रिक्स लगा रहे हैं जिसमें से अगर हम लोग थर्टी सिक्स में से अगर ट्वेंटी क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं मिनिमम जो कि सारे बच्चे कर ही रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने आंसर वगैरह करते रहते हैं और मैं भी आपको दिखाता रहता हूं कि हम कितना यहां पर जो है सही कर सकते हैं तो आपका इजिली सिक्सटी प्लस मार्क्स जो है वो बूस्टअप होता है जो कि बहुत बड़ी बात होती है राइट right? हमने 2012, 13, 12 का तो नहीं 13 से स्टार्ट किया था हमने और 13 का पेपर 14 का पेपर 15 का पेपर किया और 16 का भी पेपर यहाँ पर जो है इस वीडियो के साथ में जो है एंड हो जाएगा एंड इसके बाद में हम लोग 2017, 18 ऐसे सारे पेपर्स हम लोग देखते रहेंगे और भी जो हमारे पास में एग्जाम्स है कॉमेट के एम एस उन सारे एग्जाम्स के भी एपिसोड जो आते रहते हैं सो so, अगर आप चैनल पर पहली बार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी प्ले को फॉलो करना है तो मैं आपको समझा देता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम की जो ओरिजिनल प्ले है ना आपको वो फॉलो करना है अगर आप सारे एपिसोड्स देखना चाहते हो सारे मतलब जेई मेन के भी है ना हमारे एम एस के भी कॉमेट के के भी वीआईटी ट्रिपल ई के भी बिटसाइट के भी सारे देखना चाहते हो ट्रिक्स एंड चिटकोट्स का ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसका ये वीडियो भी एक पार्ट है राइट अब उसमें से जेई मेन वाले जितने एपिसोड है दो के उनको अलग से एक प्ले बनाया है जेई मेन दो का ठीक है जितने भी दो के पहले पहले जो जेई मेन के वीडियो बन रहे हैं तो उसको जेई मैन 2022 हजार ट्रिक्स एंड चिट कोड नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है उसको उसके अंदर में हम लोग ऐड कर रहे हैं और अभी तक के सारे एपिसोड्स एडअप हो चुके हैं तो आपको दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो आपको कौन से वीडियोस देखना है सिर्फ जेई मैन देखना है तो सारे देखने तो ठीक है सारे देखोगे तो
ठीक है इसका रीजन ये है कि जो ट्रिक्स अभी हम लोग देख रहे हैं ये प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो बट फर्स्ट टाइम जब मैंने इन क्वेश्चंस को देखा फर्स्ट टाइम जब मैं किसी एक पेपर को देखता हूं फर्स्ट टाइम में जब आप किसी एक पेपर को देखोगे तो किस तरीके से एग्जाम हॉल में आप ट्रिक्स लगाओगे उसका बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलता है जो कि पूरे पूरे फुल पेपर में ट्रिक्स कैसे लगाना है यह आपको समझाया जाता है ठीक है सिर्फ चार चार क्वेश्चन में नहीं फुल पेपर में ठीक है ट्रिक्स के थ्योरी ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे स्ट्रेटेजी किस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं और लेटेस्ट दो के पेपर में आपको जो है ट्रिक्स दिखाया जाएगा सारे के सारे जो हमारे 26 पेपर्स हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे 2021 के 2019 20 और ये सारे पेपर्स भी बहुत सारे हमारे कवर अप होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है 15 प्लस आर्ट्स के लेक्चर होंगे हमारे पास में कॉम्बो कोर्स के अंदर में आप लोगों को इमीडिएटली इसके अंदर में ज्वाइन करना चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आप लोग सीरियस हो अपने इंप्रूवमेंट के लिए जेम एन के लिए तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू बहुत सारे बच्चे लेट से आते हैं लेट से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप अभी से एनरोल करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा ठीक है ना अच्छा हम लोग यहां पर बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में सो so, एक मैं चार्ट भी बना लेता हूं जिससे कि हम लोग प्रॉपरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके तो uh, मैं क्या करता हूं यहां पर एक चार्ट बना लेता हूं ठीक है यहीं पर एक चार्ट बना लेता हूं इस तरीके से सो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर ठीक है और हमें इनको यहां पर अटेम्प्ट करना है तो आप लोग कॉमेंट्स किया करो किस तरीके से क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा ठीक है ना सो so, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर हम लोग लगाएंगे तुक्का टेक्निक तुक्का टेक्निक मतलब कि आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स होता है तुक्का ट्रिक्स का मतलब है तुक्का प्लस ट्रिक्स ठीक है तो हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगता कुछ क्वेश्चन में जो है तुक्का लगता है और कुछ क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है ट्रिक्स लगता है ठीक है तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें हमारा तुक्का लगेगा अब तुक्का लगाने का क्या तरीका है देखो मैंने आपको एक चीज बार बार कही है पहले के एपिसोड में भी दोबारा से कहता हूं कि जो टीचर है वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है मतलब कि जो टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है तो वो हमको जिस जिस ऑप्शन में कंफ्यूज करता है आप समझो वो ही वही आंसर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है जैसे कि यहां पर माइनस फोर एक्स दो बार दिया गया माइनस एक्स एक बार दिया गया माइनस एक्स बाई फोर एक बार दिया गया तो माइनस फोर एक्स के साथ में कुछ खास यू you नो know, एक लगन दिख रहा है जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसका ठीक है उसके बाद में आप देखोगे 12 का फिगर दो बार आया है 24 का फिगर एक बार आया और 18 का फिगर एक बार आया तो कहीं ना कहीं प्लस 12 माइनस बारह दो बार आया है 12 का फिगर तो कहीं ना कहीं बारह जो नंबर है उसके साथ में खास लगाव दिख रहा है जिस भी टीचर ने यह क्वेश्चन बनाया है उसका ठीक है तो इस चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हम बोलेंगे कि यार ऑप्शन ए को हमें तुक्का लगाना चाहिए बिकॉज वो सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है हम यहां पर ना प्रोबेबिलिटी को बीट करना चाहते हैं अगर हम चालीस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हम चाहते हैं कि हमारा बीस क्वेश्चन उसमें से सही हो तो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें यह साइकोलॉजिकली सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है अदरवाइज आप रैंडमली मार्क करोगे तो ज्यादा गलत होंगे आपके राइट सो आप इस तरीके से मार्क किया करो टीचर हमें किन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है वो हमें दो माइनस फोर एक्स में कंफ्यूज कर रहा है वो हमें दो बारह में कंफ्यूज कर रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मोस्ट एक्यूरेट गेस कौन सा होगा ऑप्शन ए होगा क्योंकि उसमें माइनस फोर एक्स भी आ गया और बारह भी हमारे पास में आ गया ठीक है तो यहां पर हमारा क्या लगा तुक्का लगा जिसमें हमने ए को मार्क किया अब क्या करेक्ट आंसर है क्या हम लोग वीडियो के एंड में देख लेंगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हमारा लगेगा ट्रिक सेकेंड क्वेश्चन में लगेगा हमारा ट्रिक यहां हमारा लगा तुक्का यहां पर ट्रिक क्या लगेगा ट्रिक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक पॉइंट है ठीक है एक पॉइंट है हमको बोल रहा है उसका ये मान लो प्लेन है दिस इज द प्लेन दिस इज द प्लेन This is the point. हमको बोल रहा है डिस्टेंस निकालो मेजर्ड अलॉन्ग द लाइन समथिंग कोई एक लाइन है उसके अलॉन्ग निकालना है तो एक तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक होता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस निकालना तो ऑब्वियस सी बात है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो सबसे छोटा होगा कंपेयर टू एनी अदर लाइन राइट तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे उससे फायदा यह होगा कि हमारा जो भी आंसर है वो उससे तो बड़ा ही होगा ना चाहे वो कोई भी आंसर हो ठीक है हमको बोल रहा है अलोंग दिस लाइन निकालना है हम अलोंग दिस लाइन नहीं निकालेंगे मतलब आप चाहो तो निकाल सकते हो अगर आपको सॉल्व करना आता है तो ये ट्रिक्स उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता सॉल्व करना है ना मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं गए हैं ठीक है अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सबके लिए बहुत आसान होता है अगर आपने टू भी पढ़ा है कॉर्डिनेट जोमेट्री भी पढ़ा है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना जो है जानते हो कुछ
एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जेड का कोफिशियंट का स्क्वायर तो यहां पर तीनों वन वन ही है तो हम लोग स्क्वायर वेयर करेंगे तो वन वन ही आएगा ठीक है तो हमारा जो भी आंसर होना चाहिए वो टेन बाई रूट थ्री से बड़ा होना चाहिए क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेन बाई रूट थ्री है ठीक है हमको किसी और लाइन के अलॉन्ग चाहिए तो वो ये हो सकता है ये हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है जो भी होगा वो परपेंडिकुलर से बड़ा आएगा डिस्टेंस ठीक सो टेन बाई रूट थ्री से बड़ा आंसर आना चाहिए ना टेन बाई रूट थ्री की एक्जैक्ट वैल्यू कितनी है टेन बाई रूट थ्री मतलब टेन अपॉन वन पॉइंट सेवन मतलब की हो जाएगा हमारा हंड्रेड बाई सेवनटीन हंड्रेड बाई सेवनटीन का मतलब कितना है सेवनटीन इंटू सिक्स करे कितना आएगा सेवन सिक्स फोर्टी टू ये ना सिक्स के आसपास आएगा ठीक है हंड्रेड एंड टू आता है तो सिक्स के आसपास मैं मान सकता हूं इसकी वैल्यू है ठीक है सिक्स के आसपास तो हमारा जो भी आंसर होगा वो सिक्स से थोड़ा बड़ा एक्सपेक्टेड है ठीक है एक्सपेक्टेड क्योंकि हमारा आंसर ये सिक्स के आसपास आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारा सिक्स से थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्टेड है ठीक है सो so, अब हम यहां पर देखेंगे हमारे बाकी ऑप्शन को तो यहां पर आपको ट्वेंटी बाई थ्री जो है वो समझ में आएगा सिक्स से बड़ा दिस इज ग्रेटर देन सिक्स राइट सो ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो सकता है 10 बाई रूट थ्री तो यही हो गया तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है बस एक ही कंडीशन बनता है कि यही हमारा परपेंडिकुलर के अलॉन्ग हो ठीक है बट उसके चांसेस थोड़े से कम बनते हैं तो हम लोग अपने रिस्क पे सी को यहां पर एलिमिनेट करेंगे ठीक है क्योंकि 10 बाई रूट थ्री परपेंडिकुलर आ रहा है हमको उससे थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्टेड है उसके बाद में अगर हम देखेंगे थ्री को तो थ्री का मतलब क्या है थ्री का मतलब हमारे पास में क्या है रूट मतलब थ्री समथिंग तो प्रोडक्ट करेंगे तो नाइन से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा ठीक है ना नाइन से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा ठीक है और टेन रूट थ्री का मतलब क्या है टेन रूट थ्री है टेन इंटू वन पॉइंट सेवन तो ये आ जाएगा सेवनटीन तो सेवनटीन ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया ठीक है मतलब हमें चाहिए सिक्स से बड़ा बट सेवनटीन थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है ठीक है थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेवनटीन आंसर हो नहीं सकता ठीक है सेवनटीन आंसर हो सकता बट लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा क्या आपको बात समझ में आ रही है तो जो भी हो एनी अगर हम प्रॉपरली बात करें ठीक है तो यह डिस्टेंस है हमारा सिक्स ये डिस्टेंस है हमारा यहां पर लेट से कुछ भी हो सकता है एट हो सकता है सेवनटीन हो सकता है ट्वेंटी कुछ भी हो सकता है ठीक है हमें क्या करना है यहां पर एक ऑप्शन एलिमिनेट किया बाकी तीन में हमें तुक्का लगाना है बाकी तीन में हमें यहां पर तुक्का लगाना है अब थ्री रूट टेन टेन रूट थ्री टेन बाई रूट थ्री ट्वेंटी बाई थ्री अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा ये जो रूट है ना रूट ये दो बार है देखो ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है क्या आपको बात समझ में आ रही है फिर आप देखो कि अगर हम 10 की बात करें 10 की तो ये भी दो ऑप्शन में है यहां पर है यहां पर भी है ठीक है ना ये जो रूट टेन है ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो ये ऑड वन आउट है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो क्या आपको बात समझ में आ रही है और ये जो 20 बाई थ्री है ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो देखो फंडा यही वाला लगा मतलब पहले हमने क्या किया एक ऑप्शन एलिमिनेट किया फिर बाकी तीन में हमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन ठीक है तो हम थोड़ा सा सोचे पहले हमने सोचा कि यार ये सेवनटीन थोड़ा ज्यादा बड़ा है फिर हमने थोड़े और लॉजिक सोचने का ट्राई किए ठीक है थोड़े और लॉजिक सोच के हमको यहां पर क्या समझ में आया कि भाई ये रूट थ्री और रूट थ्री दो बार आ रहा है मतलब टीचर हमें दो रूट थ्री में कंफ्यूज कर रहा है टेन और टेन दो बार आ रहा है मतलब टीचर हमें दो टेन में कंफ्यूज कर रहा है ट्वेंटी का टर्म सिर्फ एक बार आया है तो चांसेस बहुत कम है ट्वेंटी का आंसर होने में ठीक है और रूट टेन का टर्म भी सिर्फ एक बार आया तो चांसेस बहुत कम है रूट टेन में आंसर होने में थ्री भी सिर्फ एक ही बार आया है मतलब चलो थ्री तो दो बार आया तो वो हम लॉजिक यूज नहीं करते यहां भी आया यहां भी आया ठीक है बट एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ये टेन बाई रूट थ्री और टेन रूट थ्री में आंसर होने की एक बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है ठीक है कई बार टीचर ऐसे ही ऑप्शन बनाता है एक न्यूमरेटर हो जाता है एक डिनोमिनेटर दे देता है बट हम टेन बाई रूट थ्री को एलिमिनेट कर चुके हैं तो हमारा अगला बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है टेन रूट थ्री जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है एलिमिनेट करने का सारी चीजें हमें सोचना पड़ेगा हमने सबसे पहले क्या किया सी को एलिमिनेट किया अब हम ए बी डी में से तुक्का जब लगाएंगे तो बी शुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड क्यों क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है मिलता जुलता है मतलब कि टीचर हमें उन दो में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है रूट टेन को हम इसलिए अवॉइड करें क्योंकि अगर रूट टेन आंसर होता तो शायद और भी ऑप्शन में रूट टेन आ जाता ठीक है और रूट टेन अक्सर नहीं होता है मतलब टेन अपॉन रूट थ्री टेन रूट थ्री इस टाइप के आंसर हमें देखने को मिलते हैं अक्सर रूट टेन ऐसा टाइप का आंसर कई कई बार नहीं देखने को मिलता है ठीक है और ट्वेंटी बाई इज द ऑड वन आउट ईयर क्योंकि एक भी ऑप्शन 20 के टर्म्स में नहीं है तो हम 10 वाले को प्रेफर करेंगे तो इन सारे लॉजिक्स को देखते हुए हम यहां पर ऑप्शन बी के साथ में यहां पर जाएंगे करेक्ट आंसर क्या है नहीं है ह
हो जाएगा ठीक है सो so, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वाला फंडा आपका हमेशा काम आएगा बट डेफिनेटली दस में से सात आठ बार काम आता है ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है आपको यह दिखाने के लिए कि आप ओरली क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हो बिना सॉल्विंग किए मतलब कई बार होता है ना बच्चे सॉल्व करने में लग जाते हैं तो वो सॉल्विंग का टाइम आपको कैसे सेव करना एग्जाम हॉल में ताकि आप कम टाइम में क्वेश्चन को उड़ा पाओ इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है एक्सट्रीम का फंडा सिर्फ इसी क्वेश्चन में लग रहा है इसमें नहीं लग रहा है ठीक है और दिस इज ऑल्सो अ प्रूफ की एक्सट्रीम का फंडा हर क्वेश्चन में नहीं लगता मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्सट्रीम का फंडा हर क्वेश्चन में लगेगा दस में से सात आठ बार आपका लग जाएगा जिसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस ये एक्सेप्शन है इसमें एक्सट्रीम का फंडा नहीं लग रहा है ठीक है तो यहां पर आप बीसी में से कोई तुक्का लगाओगे अब इसके भी पीछे की साइकोलॉजी यही है कि भाई कोई भी टीचर है ना जो क्वेश्चन बनाता है वो अपने आंसर को ना ऐसे एक्सट्रीम में रखने का ट्राई नहीं करता ठीक है मतलब ये एक साइकोलॉजिकल बात है आप भी कभी अगर क्वेश्चन बनाओगे आपको पता है सेवन आंसर है तो आप ऑप्शन डालोगे फाइव सिक्स सेवन एट आप कभी भी नहीं ये नहीं चाहोगे कि आप अपना आंसर को सेवन से स्टार्ट कर दो मतलब एक फील नहीं आता आप कहीं ना कहीं इंसान का साइकोलॉजी है कि वो कहीं ना कहीं अंदर ही आंसर को छुपाने का ट्राई करता है राइट right एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में आंसर अक्सर नहीं देखे गए हैं उस लॉजिक पर हमारे पास में ये हमारे पास में एलिमिनेशन के टेक्निक्स हैं आप हो सकता है एक क्वेश्चन देख के बिलीव ना करो आपको पिछले लेट से मिनिमम 20-25 एपिसोड आप पिछले जाकर के देखो या आने वाले भी 20-25 एपिसोड्स आप देख लेना आपको भरोसा हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा काम करता है सिर्फ 2016 का ये अगर हम पेपर देखें तो मैं 10 से ज्यादा क्वेश्चन में ये एलिमिनेशन के टेक्निक्स लगा चुका हूं जिसमें मैंने एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया है ठीक है सो इट वर्क वेल आप एक क्वेश्चन को देख के अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यहां पर जज मत करना अगेन यहां मैं आपको सिखाऊंगा ओवरली कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं इसका हम अभी कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया है हमने इसका हम देखेंगे ओवरली कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं तो यहां पर A man is walking towards a vertical pillar in a straight path. तो एक हमारे पास में क्या है स्ट्रेट पाथ है एट अस यूनिफॉर्म स्पीड एट अ सर्टन पॉइंट ए ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व डेट द एंगल इज थर्टी डिग्री तो एक पॉइंट पे एंगल है थर्टी डिग्री ठीक है तो मैं एक काम करता हूं इसको वन ले लेता हूं ठीक है That's assumption. ये एक assumption है इसको हम कहते हैं assumption technique. Assumption technique क्या होती है हम कभी भी कोई value को अगर assume कर लें तो उसको हम कहते हैं assumption technique से question को उड़ाना तो हम यहां पर क्या करें इसको वन ले ले तो हमारा base कितना हो जाएगा आपको पता है tan 30 degree होता है वन बाई रूट थ्री है ना तो यहां पर base हो जाएगा रूट थ्री ये पूरा base हो जाएगा point A है ये इसको ले लेता हूं O, तो ये हो जाएगा थर्टी डिग्री क्या आपको बात क्लियर है ये हो जाएगा थर्टी डिग्री अब आफ्टर वॉकिंग फॉर टेन मिनट एट अ पॉइंट बी ही ऑब्जर्व डेट द एंगल बिकम सिक्सटी 10 मिनट चलेगा एक पॉइंट पर आएगा जहां पर उसको 60 डिग्री दिख जाएगा ये अब 60 डिग्री का मतलब क्या है टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी वन बाई रूट थ्री क्या आपको बात समझ में आ रहा है बिकॉज वन अपॉन वन बाई रूट थ्री इज रूट थ्री राइट टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो परपेंडिकुलर वन है तो बेस वन बाई रूट थ्री होगा तभी तो वन अपॉन वन बाई रूट थ्री रूट थ्री आएगा तो टेन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री होता है सो so, ये जो हमारा टोटल लेंथ है दिस वॉज द टोटल लेंथ रूट थ्री एंड दिस इज द ये वाला लेंथ वन बाई रूट थ्री क्या आपको बात समझ में आ रही है अब हमको ये बोल रहा है टाइम टेकन बाई हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर अब बी से पिलर तक जाने में कितना टाइम लगेगा ठीक है हम देखो ओरली कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे समझना देखना ध्यान से समझना पहले देखो कि टोटल डिस्टेंस अगर रूट थ्री है तो रूट थ्री में से अगर वन बाई रूट थ्री को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना है तो रूट थ्री मतलब कितना होता है वन पॉइंट सेवन है ना और वन बाई रूट थ्री कितना होता है वन बाई रूट थ्री मतलब वन अपॉन वन पॉइंट सेवन मतलब कि टेन अपॉन सेवनटीन टेन अपॉन सेवनटीन का मतलब हो जाएगा मोटा मोटा टेन अपॉन सेवनटीन कितना हो जाएगा देख लेते हैं टेन अपॉन सेवनटीन तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेवनटीन सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास हो जाएगा राइट जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास हो जाएगा सो दिस विल बी मोटा मोटा जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास तो अगर ये पूरा लेंथ वन पॉइंट सेवन है जो कि हमने अज्यूम किया है लिटरली हमने अज्यूम किया हमने ये वन अज्यूम किया उसके बाद में ये 1.7 आया ये अगर वन नहीं होता थ्री होता तो ये 1.7 थोड़ी होता 1.7 पॉइंट सेवन इंटू थ्री होता है ना कुल मिला के थर्टी डिग्री है हमें उसको रेशियो को मेंटेन करना है ठीक है तो अगर ये वन है और ये थर्टी डिग्री है सो दिस विल बी वन पॉइंट सेवन दिस विल बी जीरो पॉइंट सिक्स सो इफ दिस इज वन पॉइंट सेवन एंड दिस इज जीरो पॉइंट सिक्स अप्रोक्सीमेटली सो वी कैन से That 1.7 minus 0.6 is 1.1 तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो लेंथ है डेट इज 1.1 क्या आपको बात समझ में आ रही है यहां से यहां तक का लेंथ तो क्या मैं कह सकता हूं कि A पॉइंट से B पॉइंट तक उसने कितना लेंथ कवर किया अप्रोक्सीमेटली 1.1 क्या आपको बात समझ में आ रही है अप्रोक्स ठीक है अब B से O तक
आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा ऐसे हम ओरली क्वेश्चन को उड़ाते हैं देखो हमने क्या करा अजम्पन लिया वन लिया तो ये रूट थ्री बन गया ये वन बाय रूट थ्री बन गया इसका कैलकुलेशन जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास आ रहा है वन पॉइंट सेवन से जीरो पॉइंट सिक्स माइनस किया रफली वन पॉइंट वन आ गया वन पॉइंट वन कवर करने में दस मिनट लगा तो जीरो पॉइंट सिक्स कवर करने में अप्रोक्सीमेटली आधा टाइम लगेगा तो दस का आधा पांच हो जाएगा अब ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए हुआ है क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू एक्जैक्ट वन पॉइंट सेवन नहीं होती वन पॉइंट सेवन थ्री टू होती है है ना इसकी भी वैल्यू जो हमने जीरो पॉइंट सिक्स कैलकुलेट किया एक्जैक्ट जीरो पॉइंट सिक्स नहीं जीरो पॉइंट सिक्स से थोड़ा सा कम है तो उस वजह से वो सारा अप्रोक्सीमेशन का खेल हुआ है बट रफली हमको आंसर इसलिए मिल गया क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है ये बहुत दूर दूर है सारे ऑप्शन तो हम उसको जो एलिमिनेट कर सकते हैं डी को हम लोग यहां पर जो है मार्क कर सकते हैं तो ये हमारे टेक्निक्स हुए जिसके बेस पे आप देख सकते हो तीन आंसर तो हमारे इसके मैं आपको आंसर्स बता देता हूं क्या इसके करेक्ट आंसर्स है क्या है तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है ना वो हमारे हैं ए बी सी डी ए बी सी डी ये हमारे इसके करेक्ट आंसर है ठीक है ए बी सी डी आर द करेक्ट आंसर फॉर दीज फोर क्वेश्चन ए बी सी एंड डी ठीक है यहां पर हमारा हो गया ए यहां पर हो गया हमारा बी ठीक है फिर यहां पर हमारे पास में हो गया इसका सी ठीक है और यहां पर हमारे पास में हो गया डी ठीक है ना तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर कहा था कि मुझे करेक्ट आंसर्स जो है याद नहीं है तो अभी कैसे पता चल गया इतना जल्दी बिकॉज यहां पर मैंने लिख करके रखा हुआ है ठीक है यहां पर मैंने पूरी की पूरी शीट में लिख करके रखी हुई थी बहुत दिन पहले ठीक है बहुत दिन पहले मैंने यहां पर जो है लिख करके रखी हुई थी जिसमें से मैं एक एक करके टिक लगाया जा रहा था वीडियो बनाते वक्त और ये वाला जो वीडियो है मैं दो से तीन दिन बाद शूट कर रहा हूं एक गैप लग गया था बीच में इस वजह से मैं आंसर्स वगैरह भूल गया था और मैंने चेक भी नहीं किया वीडियो स्टार्ट करने के पहले बिल्कुल भी ठीक है तो यहां पर हमारे पास में आंसर है एबीसीडी सो ये हमारा पूरा का पूरा जेई मेन दो कंप्लीट हुआ बैक टू बैक हमने नौ एपिसोड देखे छत्तीस क्वेश्चन हमने बैक टू बैक यहां पर जो है देखे हैं इसके आंसर हमारे पास में एबीसीडी थे तो हमारे पास में जो फर्स्ट का एलिमिनेशन था वो करेक्ट हुआ सेकंड का हमारे पास में करेक्ट थर्ड का हमारे पास में कुछ बच्चों का करेक्ट होगा कुछ का नहीं 50% बिकॉज़ हमने दो में से एक तुक्का लगाना है फोर्थ का एग्जैक्ट करेक्ट हुआ ठीक है तो मैं कह सकता हूं ऑन एन एवरेज बच्चों का चार में से तीन या फिर चार में से चार सही हो जाएगा इन चार क्वेश्चंस में ठीक है और मतलब इट इज अ वेरी गुड रेशियो अगर आप ट्रिक लगा के तुक्के लगा के ये सही कर दिए ठीक है थोड़ा सा जुगाड़ लगा के आपने ये सही कर दिया ठीक है यहां पर मैंने बहुत सोचा ठीक है मैंने अलग अलग चीजें सोची ऑन द स्पॉट आपके सामने फिर मेरा डिसीजन आया मैं बी के साथ में जाऊंगा ठीक है फिर यहां पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा काम किया दो में से आपको एक मार्क करना है और यहां पे हमने ओरल कैलकुलेशंस देखे किस तरीके से आपको ओरली फास्ट कैलकुलेशन करना है एग्जाम में आपको स्टक नहीं होना है अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो यह डायग्राम अप्रोच है ठीक है यह डायग्राम अप्रोच का एक पार्ट हो गया ठीक है दिस इज अजम्पन मेथड प्लस डायग्राम अप्रोच ऑल्सो ठीक है हमारे ट्रिक्स के ना बहुत सारे थ्योरीज होते हैं जिसमें से एक डायग्राम अप्रोच है जिससे हमने इसमें डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व किया अजम्पन अप्रोच जिसमें हमने यहां पर वन को अज्यूम कर लिया ठीक है तो ये सारी चीजें क्या है डायग्राम अप्रोच अजम्पन मेथड और इससे कैसे लेटेस्ट पेपर के अंदर में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में बताई है और आप कैसे पूरे पूरे पेपर में ट्रिक्स लगा सकते हो ऑन द स्पॉट मैं कैसे कैसे लगाता हूं वो सारी चीजें सारे डेमोन्स्ट्रेशन लेटेस्ट पेपर दो के सारे पेपर कवर अप होंगे आपको एडवाइस में यही करूंगा एज अ बड़े भाई कह लो जिस भी तरीके से आप समझना चाहो समझ लो Not just because ये मेरा कोर्स है इस कोर्स से बहुत सारे हजारों बच्चों की लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है और आपकी भी हो सकती है इसलिए दिल से रिकमेंडेड है कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए बहुत ज्यादा दिल से ये कोर्स बनाया है और बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको ये कोर्स कर सकता है अगर आपके उसमें जेईमेन में कम टाइम है तो भी आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ठीक है ना बाकी तो बस यही बात है तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से इस वीडियो में जुड़ने के लिए बने रहिए यार